குரு சரணா என்னுடைய என்ன சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாரும் கல 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 கலன்னு சந்தோஷமாகவும் எல்லாம் வளமாகவும் நலமாகவும் இருக்கணும் இந்த அம்மா வேண்டிக்கிறேன் இப்போ இருபத்தி எட்டு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது ஒருத்தவங்க பிறந்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகும் இருபத்தெட்டு ஒன்று அப்புறம் நாலாம் மாதம் இல்லையா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதை கூட்டினீங்கன்னா அஞ்சு வரும் ஸோ ஒன்று ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் அஞ்சு கூட்டினீங்கன்னா ஒன்றா நம்பர் வந்துடும் புரிஞ்சா பத்துன்னு வரும் அது ஒன்றா வைக்கிறீங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் அதுக்கு பேர் வந்துனா உங்கள் விதி என்னு பேர் இது வந்து டேட் ஆஃப் பர்த் முதல் இருக்கிறது வந்து வேறு ஆனால் அது எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா இது பிறவி என்னு சொல்லுவாங்க முதல் ஒன்றா நம்பரை எல்லா மூணு நம்பரையும் அதாவது மா மா இது உங்களுடைய மாதம் வருஷம் டேட்டு மூணையும் கூட்டினீங்கன்னா கிடைக்கிறது வந்து விதி என்னு பேர் அப்போ விதி என்னு ஒன்று தான் அவங்களுக்கு அப்போ அவங்க என்ன கலர் யூஸ் பண்ணணும் கோல்டன் கலர் யூஸ்ணும் இப்போ விதி எண் மாறி வந்துச்சுன்னா அந்த கலரையும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ விதி எண் கலரு டேட் ஆஃப் பர்த் கலரு குசாயன் கலர் இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாமா இதை காம்பினேட் பண்ணி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் தப்பு இல்லை இந்த கலர்களை எப்படியாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ண கற்றுக்கணும் ஒரு பேனாவை அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஒரு பென்சிலாக அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம் ஒரு நோட் புக்கை வாங்குறப்ப அந்த கலரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அட்டையை வாங்கி அந்த கலரை வாங்கி எடுத்து அதில் ஏதாவது ஒரு டெக்கரேஷன் பண்ணி ஒரு இதை பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரேக்கி கற்றவங்க என்ன பண்ணணும் மந்திரங்களை என்ன பண்ணிங்க ஒரு சின்ன இதில் அவங்க என்ன கலர் உங்களுக்கு வருதோ அதில் அந்த மந்திரங்களை வரைஞ்சி நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஹேண்ட்பேக்கில் வச்சுக்கிறீங்களா இப்போ நமக்கு பணத்துக்காக மந்திரம் சொல்லியிருக்கோம் பாதுகாப்பு மந்திரம் கொடுத்துருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி உங்கள் கலர் காம்பினேஷனில் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கணும் ஈவன் துணியிலே எடுத்து கூட துணியிலே வந்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணி வச்சுக்கலாம் புரிஞ்சிச்சா இப்போ இதெல்லாம் பண்ணினீங்கன்னா சூப்பர் புரிஞ்சாக்கணுங்களா கலர்களை யூஸ் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விதம் அந்தந்த நாள் இப்போ நிறைய நான் அவங்கள்ட்ட பேசுகிறப்ப கூட அந்த டே கூறிய கலரை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ டே கலர்னே ஒன்று இருக்கும் நான் டேட் கலரை கூட நான் யூஸ் பண்ணுறேன் கூட்டினா என்ன டேட் வருது அப்படின்னு பார்த்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ பேசுகிறப்ப கூட என்ன பண்ணுறேன் அந்த கலரை நான் வந்து பண்ணுறேன் அப்கோர்ஸ் உங்கள் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறப்போ எந்த டேட்டுமா வரலாம் நான் யூஸ் பண்ணுறத மட்டும் தான் நான் பார்க்கணும் அதே போல் டைமிங் பார்ப்போம் ஏன்னா இந்த டைமிங்கில் வந்து நம்ம இந்த கலர் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நான் ஒரு மீட்டிங் போகிறேன் அந்த மீட்டிங் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப அது எந்த டைமில் எடுக்கிறீங்க அந்த டைமு நம்மளுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்து நம்மளுடைய வந்து நம்மளோட விதி என்னு இது குசா என்ன இது எல்லாத்தையும் பொறுத்து அந்த கலரை மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் பொறிச்சா கண்ணுங்களா நீங்கள் பேச போகிற டயத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்த டை எத்தனை மணிக்கு அப்போ அந்த கலரையும் நோட் பண்ணிக்கலாம் புரிஞ்சிச்சா அப்போ இந்த கலர் வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கண்ணுங்களா ஒன்றுமே கிடையாது அந்த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் த ஸ்டோனை வாங்குறீங்க கலர் ஸ்டோனை உங்களுக்கு எந்த ஸ்டோன் அப்படிங்கிற நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை கொண்டு சூரிய ஒளியில் ஒரு கண்ணாடி பாத்திரத்தை வச்சு அந்த ஸ்டோனை அதை போட்டுட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அந்த ஒளியில் அங்கே இருக்கணும் அந்த தண்ணி அந்த தண்ணியை எடுத்து பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடிச்சிங்கனாலே போகிறோம் நமக்கு தான் சூரியனே பஞ்சம் இல்லையா நம்ம வந்து ஸ்டாக் பண்ணினா அது கொடுக்கக்கூட வேண்டியது இல்லை ஏன்னா கண்டாமினேஷன் வரைக்கும் சான்சஸ் அது அப்பப்போ வச்சுக்கிட்டு ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி அந்த தண்ணி ஒரு டம்ளர் குடித்தாலே யுல் பி கெட்டிங் தட் கலர் கலருடைய பவர் கிடச்சிடும் பிடிச்சிச்சுங்களா உங்களுக்கு ஏன்னா அந்த ஸ்டோனை போடுறதுனால புரிஞ்சுதா ஒருத்தங்களுக்கு இப்போ வந்து கலர் என்ன க்ரீன் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ க்ரீன் அவன்சரின் ஜேடு இந்த ஸ்டோனை வாங்கிக்கிறீங்க இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன அந்த ஸ்டோனை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறீங்க தண்ணிக்குள்ளே போடுறீங்க பவர் பண்ணுறீங்க வச்சுக்கிறீங்க புரிஞ்சுதா பௌர்ணமி என்றைக்கி அந்த பௌர்ணமி இல்லாமல் தண்ணி வச்சு அந்த ஸ்டோனை போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மறுநாள் அந்த தண்ணியை எடுத்து குளித்தாலே பயங்கர பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் குளிக்கிறதுக்கு அந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்முடைய முகத்தை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு அந்த தண்ணிகளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஜெம்சோன் வாட்டர் அப்படின்னு பேர் அதை எலிக்சம் சொல்லுவாங்க ஜெம்சோன் எலிக்சம் சொல்லுவோம் அது நிறைய விஷயங்களுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகணுங்களா இல்லை இப்போ ஒவ்வொரு நம்பர்களுக்கு உரிய ஸ்டோன்ஸ் என்னென்ன அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்பர் ஒன் கோல்டன்னு சொல்லலாம் அப்போ கோல்டனுக்கு உரியத சிற்றின் மற்ற கலரும் எடுத்துக்கலாம் ஈவன் கோல்டனில் வந்து ஈவன் நம்ம தங்க இருக்கில்ல சாதாரண தங்கத்தில் ஒரு 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 கிராம் தங்கம் கூட நம்ம அதை கோல்டன் கலராக எடுத்துக்கலாம் புரிஞ்சிச்சுக்கலா ஆனால் நம்ம இங்கே ஸ்டோன்ஸ் கேட்குறோம் உலோகங்களை நம்ம யூஸ் பண்ணலை அதனால் ஸ்டோன் அப்படின்னு வர்றப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிற்றின் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டோன்
அடுத்தது வந்து நாலு வந்து ப்ரௌனு இல்லை பிளாக்கு டார்க்கு ப்ரௌனாக இருக்கும் கார்னட் அப்படின்னு நான் என்னதான் இருந்தாலும் அந்த கார்னட் வச்சு போனாங்களாம் ஏன்னா பணத்தை மடிக்கிறோம்ல அந்த ஏழு மடிப்பு சொல்லிக் கொடுத்தேல அதுக்கு உள்ளே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கார்னட் ஸ்டோனை உள்ளே வச்சு மடித்து வச்சுருவோம் வச்சா எவ்வளோ பணம் கேட்குறீங்களோ அது கிடச்சிருக்கு கண்ணுங்களா ஐ எம் நாட் எக்ஸாக்டிங் திஸ் உங்கள் கோல்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் உங்கள் மனசு அது இருக்கணும் உங்கள் ஆள் மனசை கட்டுப்படுத்திட்டிங்கன்னா புரிஞ்சு போச்சு கோல் செட்டு அடி அப்படின்னு அடிச்சிடலாம் புரிஞ்சுதா கும் கும் அப்படின்னு அடிச்சிடுவீங்க புரிஞ்சிச்சா அதுக்கு வந்து கார்னட் கார்னட் யூனிவர்சலாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இருபத்தஞ்சி வருஷமும் கார்னட்டு நான் இவ்வளோ பெரிய கார்னட்டு இவ்வளோ பெருசு பால்ஸு எல்லாம் நான் வச்சுருப்பேன் வீட்டில் கார்னட்டு ஐ அல் ஷோ எவ்ரி டு யூ உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல்லாத்தையும் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் காமிச்சு கொடுக்குறேன் ஓகே கார்னட்டு அப்புறம் பிளாக் துர்மலின் அது பிளாக்குன்னா நான் நமக்கு பிளாக் வருதுன்னா பிளாக் துர்மலிங்கிறது கடுத்த கூட நம்ம போட்டுக்கணும் ஏன்னா நம்மளை பாதுகாக்கிறது பிளாக் துர்மலின் அது சூப்பர் ஸ்டோன் உங்கள் வீட்டு வாசலில் பிளாக் துர்மலினை மட்டும் ரெண்டு வச்சிட்டிங்கன்னா எந்த உங்களை வந்து இதுவும் பாதிக்காது செய்வனையாவது அதுவாவது ஒன்றும் பாதிக்காது கண்டுங்களா அப்படியே தாட் சாட் தாட் நூறு கிட்டிக்கு அது தமிச்சிடும் பிளாக் டூர்மணி இவ்வளோ பெரிய பிளாக் டூர்மணி நாங்களாம் வாசலில் வச்சுருப்போம் அது அந்த காலத்தில் வாங்கி வச்சு இந்த பல கிலோ கணக்காக வாங்கி வச்சு மூட்டை மூட்டையாக வாங்கி எல்லா ரேக்கி சோழன்ஸும் பிளாக் டூர்மணி இல்லாமல் இருக்க மாட்டாங்க பிளாக் டூர்மணி இட்ஸ் அ சூப்பர் சூப்பர் அப்படி ஒரு ஸ்டோன் அது ஆச்சா அடுத்தது என்னென்னா அஞ்சாவது நம்பருக்கு க்ரீன் ஜேடு காசுக்கு அதுதான் ஜேடு புரிஞ்சா கண்ணுங்கள ஜேடு சூப்பரானது அதுவும் அப்போ அதில் க்ரீன் அமைச்சரின்னு ஒன்று இருக்கும் அது எப்படின்னா டார்க் க்ரீனாக இருக்கும் இது வந்து எப்படின்னா லைட்டாக அப்படி க்ரீன் இருக்கும் அதுதான் வித்தியாசம் ஜேடுக்கும் அந்த இதுக்கும் அதுக்கு பிறகு என்ன அமைச்சரின்னுக்கும் அடுத்தது வந்து ஷிமரி அசுரைட் அசுரைட்டுங்கிறது ரொம்ப நல்லா சக்டா சக்டா ஜால் ஜாலக்காக காட்டும் பல வண்ணங்கள் அதில் காட்டும் ஆச்சா அடுத்து சன்ஸ்டோன் அழகழகாக மின்னு 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 மின்னும் சன்ஸ்டோன் சின்ன குழந்தைகளெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க தெரியுமா சின்ன குழந்தைகள் அது போடுவாங்க அந்த காலத்துலலாம் இந்த அண்ணா கையில் சன்ஸ்டோன் கட்டி விட்ருப்பாங்க ஹார்ட் மாதிரில ஒரு சன்ஸ்டோன் கட்டி விட்ருப்பாங்க அந்த காலத்தில் அதுதான் வந்து ஷிமரிங் ஆறாம் நம்பருக்கு ஏழாம் நம்பருக்கு கிரே கிரேலன்னா பைரைட் அதுவும் காசுக்கு தான் பைரைட் வச்சுக்கிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் அது எல்லோரும் எல்லாமே யூஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா இந்த ஒம்பது நம்பரும் நம்ம எல்லார்கிட்டையும் விளையாடுங்கண்ணா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது இந்த ஒரு நம்பரை மட்டும் என்னோட இது டாமினேட்டிங் அவ்வளோதானே ஒழிய நீங்கள் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் கம் அக்ராஸ் பண்ணுவீங்க புரிஞ்சிச்சா அப்புறம் எட்டாம் நம்பருக்கு பிளாக் அண்ட் ப்ளூ அப்போஸ் லாப்பிஸ் லசூலி இல்லையா அந்த காலத்தில் கிரே காலத்தில் இதுதான் பிரமாதம் இல்லையா அந்த இது ஸோ லாப்பிஸ் லசூலியும் ஆப்சிடியன் பிளாக் ஆப்சிடியன் ஒன்று இருக்குது அது சூப்பர் ஸ்டோன் அடுத்தது என்ன ஒன்பதாவது நம்பர் ரெட் ரெட் ஜாஸ்பர் டெக்டாய்ட் இதெல்லாம் வந்து ரெட்டு ரெட் கலருக்கு அது புரிஞ்சிச்சாங்கல்லா அப்போ இந்த ஸ்டோன்ஸை நம்ம வச்சுக்கிறோம் வச்சுக்கிடலாம் தனித்தனியாக வச்சுக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் குசான் நம்பரு உங்கள் இந்த நம்பர் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அது அது கொரியரை சேர்த்து காம்பினேஷனாகவும் வச்சுக்கலாம் புரிஞ்சிச்சா இதை தனியாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த கலர் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப டல்லாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐயோ நமக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப டல்லாக இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு க்ரீன் அஞ்சாம் நம்பர் கார் இன்றைக்கி மனசு சரியில்லைப்பா ஐயோ அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை இவங்க பிரச்சனை அவங்க பிரச்சனை அப்படின்னு தோச்சா என்ன பண்ணோம் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு தேர் எடுங்க தண்ணியில் போடுங்க குளிக்கிறப்ப முதலே போட்டுருங்க ஒரு மகில போட்டு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா போட்டு வச்சு சல்லுன்னு அதை எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க விஷயம் முடிஞ்சு போச்சு யூல் பி உங்கள் பாடி ஆறாக வந்து சார்ஜர் வித்த ஸ்பாட்டர் புரிஞ்சிச்சா ரொம்ப சிம்பிள் கண்ணா நீங்கள் மட்டும் அந்த சயின்ஸ் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சிடணும் அவ்வளோதான் நம்ம பல விதத்தில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உடம்பு முடியலன்னா ஜேடு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ என்ன பண்ணால் நான் இப்போ கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு எனக்கு நான் ரொம்ப பேசுறதில்ல ஐ எம் கோயிங் வித் மௌனம் ஏன்னா எப்போ உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பேச்சுகள் கொடுக்குறப்ப சரி பதிவுகள் போடுறப்ப மற்றபடி நான் யார்கிட்டையும் ரொம்ப பேசுறது இல்லை இல்லை கிளாஸில் அப்கோர்ஸ் பிள்ளைகளுக்கு பாடம் எடுக்கிறப்ப பேசுகிறேன் மற்ற நேரங்களில் அவங்களுடைய துன்பங்களை கேட்குறதுக்காக செலவழிக்கிறேன் ஒழிய அனாவசியமாக பேசுறதில்ல ஏன்னா எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லூஸ் த எனர்ஜி அப்போ அது மட்டும் முந்தியில் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஜேடை வந்து இந்த சோலா பிளஸ் உள்ளே வச்சுக்கிறது உள்ளே வச்சுட்டு போயிட்டோம்னா அது வாட்டுக்கு இருக்கும் சின்ன ஸ்டோன் ஒரு ஜேடை தூக்கி வச்சுக்குவேன் என்னென்னா சம்டைம்ஸ்னோ
இந்த ரேக்கி மாதிரி டே டு டே லைஃப்பில் நமக்கு யூஸ் பண்ணுறக்கு அந்த மிக்காவோ ஊசியை கொடுத்துட்டு போன மாதிரி ஒரு வரப்பு சாதம் எதுவுமே இல்லை இதை நான் ஏதோ பிஸ்னஸ் போட்டி எல்லாம் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லலை கண்ணுங்களா நிச்சயத்தை நான் உண்மையே சத்தியப்பிரமான உண்மையை பிரமையாக டைம் டெல்லிங் புரிஞ்சுதா ஏன்னா இந்த கல்யாண ராயா அவ்வளோ ஒரு தைரியம் கிடைக்கும் நமக்கு அடிக்கலாம் இல்லை அப்படிங்கிற தைரியம் வந்து ஏன்னா நம்ம தனங்கள் அப்படி பேசும் புரிஞ்சுதா அப்படி வச்சுட்டு போயிருக்காரு பாருங்கள் ஒரு குரு அவருக்கு என்ன கடமை போட்டிருக்கோமோ இல்லையா சரி இப்போ எட்டாம் நம்பருக்கு சொல்லிட்டோம் ஒன்பதாம் நம்பருக்கு ஜாஸ்பர் டெக்டிவ் சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸில் காம்பினேட் ஆகிரும்ல இந்த நம்பரும் அந்த நம்பரும் அந்த நம்பரும் எது ஒரு குழுவாக போகிறீங்க ஒன்று இன்னொன்று ஒரு கருப்பு ஸ்டோனை வந்து கையில் வச்சுக்கிறது தப்பே கிடையாது இல்லையா இந்த ஸ்டோன்ஸ் கூட இந்த ஸ்டோன்ஸ் கூடிய கடலில் இருக்க ஏஞ்சல்ஸ் நமக்கு பன்னெண்டு ஏஞ்சல்ஸ் அவங்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ இல்லையா இந்த பன்னெண்டு ஏஞ்சல்ஸ் கலர்ஸை நீங்கள் கலெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அந்த கலரில் உங்கள் கலருக்கு என்ன யூஸ் ஆகுதோ அந்த ஏஞ்சலை கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் புரிஞ்சிச்சுங்களா உங்கள் தேவைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏஞ்சலும் வச்சுக்கலாம் உங்கள் கலருக்கு தகுந்த மாதிரி ஏஞ்சலும் வச்சுக்கலாம் எல்லா கலருக்கு நான் ஏஞ்சல்ஸை வந்து என்னென்ன கலரில் என்னென்ன ஏஞ்சல்ஸ் அப்படின்னு பேசிட்டு வரேன் அதையும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் புரிஞ்சிச்சா அப்போ ஸ்டோன்ஸை வச்சுக்கலாம் எது வச்சுக்கலாம் வெறும் பேப்பரை கூட கட் பண்ணி கையில் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் உங்கள் தேவைகள் என்னென்னவோ அதை உங்கள் கலரில் எழுதுறீங்க ஒரு எல்லோ கலர் பேப்பரை தேவையானதை எழுதுறீங்க மூணா நம்பர்க்காரங்க ஒரு வந்து பல பலான்னு ஏதாவது ஒரு பேப்பர் கிடச்சா அதில் ஆறாம் நம்பருக்காரம் எழுதுவீங்க ஒரு பிளாக் பேப்பரை எடுத்துகிட்டு எட்டாம் நம்பர்க்காரங்க எழுதிடலாம் எழுதிட்டு அதில் வந்து எழுதிட்டு எழுதி வச்சுக்கிறீங்க உள்ளே புரிஞ்சிச்சா அது நடக்கும் நடக்கும் கண்ணுங்களா இல்லை இது எப்படி இந்தம்மா அப்படி சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அதில் அப்படியே அதுலேயே தானே ஊறியிருக்கும் இல்லையா இருபத்தஞ்சு வருஷங்களுக்கண்ணா இது இறைச்சல் தான் நான் ஊறியிருக்கேன் எத்தனையை பார்த்துருவோம் இன்றைக்கி நான் சிவசத்தியம் இதுக்கு மேலே ஒருத்தங்க சொல்ல முடியாதுல்ல இந்த வயசில் இந்த சத்திய பிரமாணமாக சொல்கிறேன் ரேக்கி படித்த ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு சித்தர்கள் எத்தனை அற்புதம் பண்ணுவாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கு அன்றைக்கு வரைக்கும் என்ன இருந்திருக்காது அந்த டீச்சியை வாங்கினதுக்கப்புறம் அப்படி இல்லாமல் பண்ணுறாங்க இன்னும் பண்ணுறாங்க கண்ணுங்களா நிஜமாகவே சொல்கிறேன் நானும் பண்ணியிருக்கேன் நான் பண்ணது நான் வந்து நான் அதுக்காகவே வாழ்க்கை த தள்ளி நான் வச்சுட்டுருக்கேன் ஒரு அதுக்காக நான் சன்னியாசி ஆனவர் பத்தொம்ப வயசு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் சன்னியாசியாக இருக்கிற ஆள் ஆனால் அப்படி கிடையாது சாதாரண வாழ்க்கையிலேருந்து ஒரு வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இதை கற்றுக்கிட்டு மக்கள் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அடடடடடா அற்புதங்கள் அத்தனை 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 கேட்க கேட்க சந்தோஷம் பார்க்க பார்க்க பரவசம் இது தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது புரிஞ்சா கண்ணுங்களா ஸோ கலரை பற்றி ஓரளவுக்கு தான் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் கலரை பற்றி பேச மட்டுமே எனக்கு மினிமம் ஆறு மாதத்துக்கு மேலே வேணும் அந்த அளவு அம்மா கலரை பற்றி மட்டுமே படிச்சுருக்கேன் நான் யூஸும் பண்ணியிருக்கிறேன் புரிஞ்சிச்சுங்களா இப்போ இதை மட்டும் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ இந்த எல்லோரும் கேள்வி கேட்குறது எங்கே இந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் எங்கே நாங்கள் எப்படி பண்ணுறதுன்னு அம்மாடி நான் வியாபாரம் பேச வரவில்லை நான் அதை பேசுறதில்லை ஆனால் எனர்ஜினஸ் நடத்துகிறாங்க எனர்ஜினஸ்காரங்க உங்கள்கிட்ட பேச போகிறாங்க ஒவ்வொன்றும் என்ன என்ன எப்படி எப்படி அதை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக மிஸ்டர் கணேஷ் பாபு அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து அவர் தான் எனர்ஜினஸ்ட்டுக்கு எல்லாமே அவர் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்களை என்னென்ன வேணுமோ அது எல்லாம் போடுவாங்க அநேகமாக இந்த வாரமே எல்லா பதிவுகளும் உங்களுக்கு வரும் விடாமல் பாருங்கள் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே சொல்லுங்களே ஐ லவ் யூ ஆல் மை சில்ட்ரன் குட்லக் நான் கண்ணுங்களா பாய் நான் சொல்லுங்கள்